Very good morning and welcome to the show, Doctor on Call. Over now, me Arogim sir, the palavath mana keli kela nige wheat larna pade kete tarji trukinge. Ado vagile ini kum nige call pani. Arogim sir, the attani sande kete me kete payna dilam. Nige call pani mani number pujiyam nangu 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 inde one badaru one badaru nangu nangu nangu. Nige nige keka kudi ani the Arogim sir na sande kete me badalali kete kaga. Shrivarma Ayurvedi Hospital inde thalami marutu Doctor Gautaman vargal nama kudi enjer kara orfa show call kam pani dilam. Vanakam sir. Vanakam. Okay, thodran dosile varang la vante very close vein apathi nama discuss pani trukum. Very close vein apathi etta namori discuss pani alam keka kudi. ஒரே கேள்வி வந்து சர்ஜரி இல்லாம இது எப்படி குணப்படுத்துறது ஒன்ஸ் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்ட பிறகு வீட்ல இருந்தபடி அவங்க எப்பலாம் அதை மெயின்டெய்ன் பண்ணலாம் பொதுவா வெரிகோஸ் வெயின் அல்லது வெரிகோஸ் அல்சர்னு ஏற்படும்போது இன்றைக்கு எல்லாரும் நம்ம முதல்ல எடுத்து கொள்ள வேண்டிய சிகிச்சை என்ன இருக்கும்னு நினைக்கறோம்னா அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் அப்படி நினைக்கறோம் ஆனா அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு கூட மீண்டும் மீண்டும் வெரிகோஸ் வெயின் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளோ அல்லது வெரிகோஸ் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளோ ஏற்படுறத நம்ம பார்க்கறோம் இப்போ வெரிகோஸ் வெயின் அல்லது வெரிகோஸ் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளை குணப்படுத்துவதற்கு நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்ம எல்லார் மனசுலேயும் வருது இல்லையா முறையான ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் அதே போல் உணவு முறைகளில் நல்ல மாற்றம் உடல் எடை ஒருவேளை அதிகமாக இருந்தால் அதை குறைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் மிக அதிகமாக இருந்தால் அவை குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே சில வகையான உடற்பயிற்சிகள் ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது கால்களில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் தசைகளுக்கு நடுவே ஊடுருவி செல்லக்கூடிய அந்த இரத்த குழாய்களில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் அந்த இரத்த குழாய்களில் இருக்கக்கூடிய அழற்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் குறைய ஆரம்பித்து படிப்படியாக வெரிகோஸ் வைன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறைய ஆரம்பிக்கிறத பார்க்கலாம் வெரிகோஸ் வைன் ஏற்படும் போது ஒரு இரத்த குழாய் பாதிப்படைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இரத்த குழாயை நம்ம அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதே ரத் அழுத்தம் அடுத்த இரத்த குழாய்களுக்குள் செல்லும் போது மீண்டும் அந்த இரத்த குழாய்கள் பழுதடைந்து போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது அந்த வெரிகோஸ் வைன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அறிகுறிகளை குறைப்பதற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டுமா அல்லது கால்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இரத்த குழாய்களையும் அழற்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் குறைந்து ஆரோக்கியமான விஷயமாக கால்களை மாற்ற வேண்டுமா அப்படிங்கிறது தான் ஆரோக்கியமான விஷயமாக கால்களை மாற்றும் போது ரொம்ப அழகாக வெரிகோஸ் வைன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறைந்து வெரிகோஸ் அல்சர் இருந்தாலும் அவையும் குணமாகி உடலில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் வெரிகோஸ் அல்சர் வெரிகோஸ் வைன் பற்றி பல விஷயங்கள் இன்னும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா நீங்கள் டிவி சத்து டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா எல்லாமே <laughs> 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 கொஞ்சம் கவலைப்படாதீங்கம்மா நான் சொல்லி தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்கம்மா பொதுவாக நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு டவுன் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிறந்ததுலேருந்தே வரக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோங்கம்மா பொதுவாக அந்த டவுன் சின்ரோம் சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கும்போது அவர்களுடைய மூளை வளர்ச்சி அவர்களுடைய உடல் வளர்ச்சி விகிதம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை புரிந்து செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அதே போல் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி வெளியில் விளையாடக்கூடிய அளவுக்கு நார்மலாக இருந்தாலும் கூட 
மற்ற குழந்தைகளோடு அந்த குழந்தையை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த குழந்தையுடைய வளர்ச்சி விகிதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் டவுன் சின்ரோமை பொறுத்த வரையிலும் அது முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது ஆனால் ஆயுர்வேத சிகிச்சையில் அந்த குழந்தைகளுடைய அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அந்த குழந்தைகள் நார்மலாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னா நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் ஆட்டிசம் ஏடிஹெச்டி டிஸ்லெக்சியா இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோமோ அதே போல் டவுன் சின்ரோம் சம்மந்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கும் சில மூலிகை மருந்துகள் அது கூட ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி சம்மந்தப்பட்ட சிகிச்சைகள் தேவைப்பட்டால் சில ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சம்மந்தப்பட்ட சிகிச்சைகளை கொடுப்போம் அதை தொடர்ந்து கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைகளுடைய அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சி படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஞாபக சக்தி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தேவையில்லாமல் ஏற்படுகின்ற கோபங்கள் சில உணர்ச்சிகளை அவங்க வெளிப்படுத்தும் போது அவங்க வெளிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மற்றும் முகபாவங்கள் இதிலெல்லாம் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் நல்ல முறையான ஒரு சிகிச்சை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் நார்மல் குழந்தைகள் அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் கூட நார்மலான மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் சிகிச்சைகள் இல்லாமல் நம்ம விட்டு விட்டோம்னா நாள் ஆக ஆக அவர்களுடைய வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து நிறைய பாதிப்புகள் உண்டாவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் பல்லட்டிலிருந்து சித்ரா பேசுறேன் மேடம் ஓகே சித்ரா இப்போ யாருக்காக சித்ரா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகே உங்க வயசு என்ன சித்ரா 29 மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இணைப்பில் தான் இருக்கார் சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மா சார் எனக்கு 29 வயசு ஆகுது சார் இப்போ வெடிகோஸ் லைன் இருக்கு சார் கால்ல சரி வலிந்தது <laughs> 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 டெலிவரிக்கு அப்புறம் பெயின் எதுவும் கிடையாது சார் ஆனால் ரெண்டு காலையுமே அந்த வெயின் அப்படியே கொஞ்சம் வெளியில் தெரிகிற மாதிரியே இருக்கு சார் கவலைப்பட வேண்டாமா இதற்கான சிகிச்சை நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக பிரசவ காலத்திற்கு பிறகு அல்லது பிரசவ நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி வெரிகோஸ் பெயின் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் வெரிகோஸ் பெயினை பொறுத்த வரையிலும் நான் சொன்ன மாதிரி அதோட ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்துன்ற மாதிரி வளரும் பொதுவாக இன்றைக்கு எல்லாருமே மாடர்ன் மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கிட்ட போகும்போது கூட வலி இருக்கிறதா கால்களில் ஏதாவது நிறமாற்றம் இருக்கிறதா காயங்கள் இருக்கிறதா சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைனா அதை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மிகப்பெரிய தவறு வெரிகோஸ் வைனை பொறுத்தவரையிலும் முறையான கவனம் எடுத்து அதை குணப்படுத்தி கொள்வதற்கான முயற்சிகளை நம்ம செய்யணும் ஒருவேளை நம்ம அப்படி செய்யலன்னும் போது சில நேரங்களில் ரொம்ப அதிக பிரயாணம் போயிட்டு வரும்போதோ இல்லை ரொம்ப ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு ஏற்படும் போதோ அந்த வெரிகோஸ் வெயினில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் ஏதாவது ரத்த கட்டிகள் உருவாச்சுன்னா அது நமக்கு மிகப்பெரிய பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் மாரடைப்பை ஏற்படுத்தலாம் பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தலாம் கால்கள் முழுவதும் வீங்கி போகின்ற இர்ரிவர்சபிள் டேமேஜாக இருக்கக்கூடிய டீப் வெயின் த்ராம்போசஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம் நுரையீரல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த முடியும் அதனால் வெரிகோஸ் வெயின் முதல் நிலைமையில் இருக்கோ வலி இருக்கோ இல்லையோ கால் நார்மலாக இல்லை இரண்டு மூன்று இடங்களில் ரத்த குழாய்கள் கொஞ்சம் வழி வந்திருப்பது போல் தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலே உடனே அதுக்கு அதற்கு உரிய உடற்பயிற்சிகளை உணவு முறைகளை தேவைப்பட்டால் சில மருந்துகளை எடுத்து அதை குணப்படுத்தி கொள்வதற்கான முயற்சிகளை நம்ம செய்யணும் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரையிலும் நாளைக்கு நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருப்பேம்மா நீங்கள் பல்லடத்துலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட மருத்துவ அறிக்கைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எடுத்துகிட்டு என்னை நேரில் வந்து சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் உணவு முறைகள் தேவைப்பட்டால் வெளிப்பக்கமாக பூச்சக்கூடிய கழிம்புகள் ஏதாவது வேணால் தரேன் கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த பிரச்சனையை ஆரம்பத்திலே குணப்படுத்திடலாமா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் நம்ம எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க இருக்கு 
திரும்பி பதுக்கும் போதும் அந்த பதுக்கும் போதும் சவுண்ட் இருக்கு டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்ததுக்கு அவங்க இப்ப கேஸ் சம்பந்தமா தான் எதுனா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானா அது இதாயிடும் அப்படின்னாங்க ஆனா அது ஒன் மந்தாவே அந்த பிரச்சனை இருக்கு சரி இந்த மாதிரி எரிச்சல் வரும்போது வயிறுல வலியோ எரிச்சலோ ஏதாவது தெரியுதுங்களா பொதுவா சில நேரங்கள்ல என்ன வயிறுடைய இயக்கம் அப்படிங்கறதே முழுக்க முழுக்க அலை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிஸ்டாலிக் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கும் அந்த பெரிஸ்டாலிக் மூமெண்ட் சில நேரங்களில் குறையும் போது வயிறு என்ன பண்ணோம்னா அதிக பிரயத்னம் எடுத்து தசைகளை சுருக்கி விரித்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய வாதத்தை வெளியேற்றுவதற்கு இல்லை உணவுகளை வயிற்றிலிருந்து குடலுக்கும் சிறுகுடலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் அதுக்கப்புறம் மலைப்பைக்கும் புஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதைக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய தேவையான காரணிகள் உடலில் இல்லை அப்படின்னும் போது அது நமக்கு அதிகமான இந்த மாதிரி சத்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இயற்கையான முறையில் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த சத்தத்தை குறைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரக தண்ணீர்மா ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுங்க ஒரு சிட்டிக ஜீரகம் போடுங்க நல்லா கொதிக்க வைங்க வடிகட்டுங்க சூடாக காஃபி டீ குடிக்கிற மாதிரி அந்த ஜீரக தண்ணியை காலை உணவுக்கு பின்பு மதிய உணவுக்கு பின்பு இரவு உணவுக்கு பின்பு எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு பாருங்கள் ஒரு ஒரு வாரம் இதை எடுத்து பார்த்தாலே இந்த சத்தங்கள் இருக்காது வயிறு எரிச்சலுக்குள்ள காரணிகளும் இருக்காது உடற்பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை நீக்குவதற்கு ரொம்ப உதவி செய்யும் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரமாவது நடக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இல்லை தோப்பு கண்ணம் போட முடியும்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து தோப்பு கண்ணம் முடியுமா போட முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்கலாம் பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சார் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து என்னுடைய பேர் குமார் நான் காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே குமார் இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னுடைய அதாவது இடதுல இப்ப முழங்காலுக்கு மேல ஓகே லேசான எரிச்சல் இருக்கு அந்த எரிச்சல் அப்படியே பெயினா இருக்கு அப்படியே எப்பவும் நார்மலா எப்பவும் பெயினா இருக்கு திடீர் திடீர்னு எரியுது அந்த இடத்துல வந்து பச்சை நரம்புகள் வந்து தெரியுது அந்த இடங்கள்ல அரிப்புகளோ வலிகளோ ஏதாவது தெரியுதுங்களா வலி இருக்கு சார் வலி எப்பவுமே நார்மலா வலிக்குது சரி ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த் தான் இந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு சரி இதற்காக ஏதாவது மருத்துவ பரிசோதனை செஞ்சு செஞ்சிருக்கீங்களா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் பிளட் டெஸ்ட் தான் சுகர் பிபி எதுவுமே இல்ல நார்மலா தான் இருக்கு சரி கவலைப்பட வேண்டாம் இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லி தரேன் தொலைக்காட்சி நான் வந்து சர்ச் பாக்ஸ்ல வந்து வர்க் பண்றேன் ஓ சரி அது அடி பகுதிகளை <laughs> நம்ம முறையாக புரிஞ்சுக்கணும் தற்காலிகமாக அந்த வழிகள் மற்றும் எரிச்சலை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து ஒரு பத்து மில்லி அளவுக்கு அதை சூடு செய்து இந்த எரிச்சல் வழி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தடவிட்டு இளம் சூடான வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுத்தாலே அந்த வலியும் எரிச்சலும் குறைவதை நம்ம பார்க்கலாம் மகாராஜ தைலம் உங்கள் ஊர்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு வேலை கிடைக்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம மருத்துவமனை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணிக்கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு தேவையான மகாராஜ தைலத்தை நேரடியாக வீட்டுக்கே அனுப்பி கொடுப்பாங்க மகாராஜ தைலம் பத்து மில்லி அளவுக்கு எரிச்சல் வலி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தடவுங்க இந்த பிரச்சனைகள் குறைந்து வருவதை நம்ம பார்க்கலாம் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை கொடம்பாக்க மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் என்னங்கிறத நான் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஷப்னா எனக்குரிங் 
இப்ப வந்துட்டு அதுல சம் டைம்ஸ் வந்து ரேரா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கை அப்படியே வெயிட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி கால் அதே சைடு லெப்ட் சைடு வந்துட்டு முழங்கால்ல இருந்து கீழே புதிக்கால் வரைய அப்படி இழுக்கிற மாதிரி ஒரு வலி இருக்கு ஓகே கவலைப்படாட்சிய பாருங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கழுத்து பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற அந்த எலும்புகளுடைய அழுத்தம் அதே போல் முதுகுத்தண்டுடைய ஒரு பலவீனம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கமோ இரண்டு பக்கமோ நமக்கு இந்த மாதிரி வழிகளையோ எரிச்சலையோ கொண்டு வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு பெண்கள் வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு பாலூட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஆனால் அந்த நேரங்களில் உணவுகளில் மிகப்பெரிய ஒரு கவனம் செலுத்தாத போது உங்களுடைய முதுகுத்தண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்கள் தான் பெரும்பாலும் குறைபாடு அடையிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெண்களுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு இந்த கழுத்து வலி இடுப்பு வலி ரொம்ப அதிகமாக அந்த கழுத்து வலி ஏற்படும்போது கைகளுக்கோ கால்களுக்கோ அந்த வலிகள் பரவுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆமாம் தற்காலிகமாக இந்த வலியை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துமா மகாராஜ தைலத்தை சூடு பண்ணி கழுத்து இடுப்பு எங்கெல்லாம் வலி இருக்கோ அந்த இடங்கள்லாம் தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து குளிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற வழிகளை குறைப்பதற்கான மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை குடம்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது டாக்டர் ஷரண்யாவையோ சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் என்ன உங்களுக்கு தேவையான உணவு முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தர சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா எல்லா நேரங்கள்லேயும் உடலை குணப்படுத்துவதற்கு மருந்துகள் அவசியமில்லை சில நேரங்களில் முறையான உடற்பயிற்சி முறையான உணவு முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே சீக்கிரமாக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் குறைந்து உடல் ஆரோக்கியம் அடையிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் நம்ம எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே சோபனா இப்போ யாருக்காக சோபனா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பாப்பாவோட வயது என்ன முன்னாடிதாமா <laughs> 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 கவலைப்பட வேண்டாமா இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக குழந்தை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணி உபயோகப்படுத்தணுமா ஏன்னா குழந்தை பிறந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருடம் ஆன பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டுக்கோ அல்லது நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சோப்பு மற்ற விஷயங்களுக்கோ குழந்தைகளுடைய தோல் சரியாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாவது லேசான நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வைப்பது அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுடைய தோல் வறட்சியை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த பொருள்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது நிறைய நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிறந்து ஆறு மாதம் ஆன பிறகு தான் ஒருவேளை குழந்தைக்கு எக்ஸிமா சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் இருக்கா ட்ரை ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் அதாவது பிறந்ததிலேருந்தே இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் இருக்காங்கிறதையும் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி பெரும்பாலும் அதை நோட் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒன்று பண்ணுங்கம்மா காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டிகிட்டு கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது டாக்டர் ஷரண்யாவையோ சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் ஏன்னா குழந்தைய நாங்கள் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும்போது தான் அது வறட்டு தோளாக இருக்கிறதா அல்லது கஞ்சனிட்டலாக அந்த குழந்தைகளுக்கு வியர் வியர்வை துவாரங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதா அல்லது சாதாரண பிரச்சனையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதற்கு ஏற்றாற் போல தான் நம்ம என்ன சிகிச்சை தேவை அப்படிங்கிறத முடிவு செய்ய முடியும் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டிகிட்டு கோடம்பாக்க மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது டாக்டர் ஷரண்யாவையோ சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கம்மா 
நன்றி மா கால் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் இப்போ வெரிகோஸ் மீன் அண்ட் வெரிகோஸ் அல்சரை பற்றி பேசும்போது ரொம்பவே முத்திட்ட பிறகு தான் இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடணும்னு சொல்லி பல பேர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்றது பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க வெறும் இந்த பச்சை நிறமங்கள் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃபேராக இருக்கிறதால அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பச்சை நிறமங்கள் இருந்தால் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கா பொதுவாக கால்களை பொறுத்த வரையிலும் இரத்த குழாய்கள் உடலை பொறுத்த வரையிலும் எங்கேயுமே வெளியே தெரிகிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் நம்ம கிட்ட கிடையாது ஈவன் கைகளை எடுத்தால் கூட ஆனால் கால்களில் பொதுவாக பெண்களுக்கு பார்க்கும்போது பிரசவ காலத்திற்கு பிறகு ஆண்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரும்பாலும் நின்று வேலை செய்பவர்களுக்கு முதல் நிலையில் என்ன தெரியும்னா தோளோட வெளிப்புறத்தில் பச்சை நிற கோடுகள் தெரியறத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம நினைப்போம் இது ஏதோ இயற்கையாக இருக்கு போல இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் இது கிடையாது இது வந்து முதல் நிலை வெரிகோஸ் வைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இந்த ஒரு நிலைமையில் பெரும்பாலும் மருத்துவர்கிட்ட போகும்போது ஒன்றும் வேண்டாம் வழி இல்லை இல்லையா நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்ற ஒரு பதில் தான் கிடைக்கும் இந்த நிலைமை நம்ம சரி பண்ணாமல் விடும்போது ரெண்டாம் நிலைமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையாக மாறும் பச்சையாக தெரிந்த இரத்த குழாய்கள் எல்லாமே கருஞ்சிவப்பு நிறமாகவோ பழுப்பு நிறமாகவோ மாற ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மாறும்போது பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு குறிப்பாக மாத விளக்கு நேரங்களில் அந்த இடங்களில் லேசான வழிகள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த நிலைமையிலையும் அதை குணப்படுத்தாமல் நம்ம விடும்போது மூன்றாம் நிலைமைக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு கயிறு எடுத்து முடிச்சு போட்டோன்னா அந்த முடிச்சு எப்படி கயிறுடைய பரப்புக்கு வெளியில் தொங்கி கொண்டு இருக்கிறதோ அதே போல் கால்களில் கைகளில் எல்லா இடங்கள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரத்த குழா லேசாக வெளியில் வந்து எப்பொழுமே வெளியில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அதாவது நிற்கும்போது நடக்கும்போது வேலைகள் செய்யும்போது வெளியில் தொங்கும் படுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தானாகவே உள்ளே போய்விடுவதை பார்க்க முடியும் இதுதான் மூன்றாம் நிலையில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய வெரிகோஸ்மைன் சம்மந்தப்பட்ட கோளாறு இந்த நிலைமையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நேரம் நிற்கும்போதோ பிரயாணங்கள் செய்து முடித்து வரும்போதோ கால்களில் கடுமையான வீக்கம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் பெண்களுக்கு மாத விளக்கு நேரங்களில் ஏற்படுகின்ற இந்த கால் வீக்கம் மற்றும் கடுமையான வழிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஆனால் ஒரு ஓய்வுக்கு பிறகு இந்த வழிகளும் வீக்கங்களும் குறைந்து போய்விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நிகழ்ச்சியில் வெரிகோஸ் வெயின் அண்ட் வெரிகோஸ் அல்சரை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நாங்க விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாச்சி புத்தம்ல பேசுறேன் மேடம். ஓகே சார். உங்க பேர் என்ன சார்? குருராஜன். ஓகே. இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க? எனக்காக தான் மேடம். உங்க வயது என்ன சார்? 41 மேடம். ஓகே. உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க முன் வைக்கலாம். டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கார். ஆ ஓகே மேடம். வணக்கம் குருராஜன் சொல்லுங்க. ஆ சார் எனக்கு தலையில கட்டி இருக்கு சார். சரிங்க. அது வந்து வலி ரொம்ப பயங்கர வலி இருக்கு சார். சரி. அது என்ன சார் வைத்தியம் பண்ணு? நான் சொல்லி தரேங்க உங்களுக்கு என்ன வயசாச்சு 41 சார் சர்க்கரை எல்லாம் எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு அதெல்லாம் சர்க்கர் பிபி எல்லாம் இல்லையா சார் எதுவும் கிடையாது கவலைப்பட வேண்டாம் அப்ப சுலபமா குணப்படுத்திடலாம் தொலைக்காட்சிய பாருங்க உங்களுக்கு انا தீர்வு சொல்லி தரேன் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கணையத்தில் ஏற்படக்கூடிய கட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனத்தோடு நம்ம பார்க்கணும் ஏனா எண்ணெய் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் சாப்பிடும் போதோ சில நேரங்கள்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடனே கூட அந்த இடத்துல மிக கடுமையான வலிகள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் முறையான உணவு முறை அதே போல் உடற்பயிற்சிகள் இந்த கணையத்தில் ஏற்படுகின்ற கட்டிகளை குறைப்பதற்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக சீந்தில் கொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை வந்து எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை இந்த சீந்தில் கொடியுடைய சூரணம் ஒரே ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் விழுப்புரத்துலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க உங்களால் முடியும்னா ஒரு முறை பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை சாலையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கு போனீங்கன்னா அங்கே டாக்டர் ஜெயகாந்தன் இருப்பார் அவர் ஒரு முறை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அவர் சில உணவு முறைகளையும் எந்தெந்த நேரத்தில் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லது என்ன வகையான சாப்பாடுகள் சாப்பிட்டா நல்லது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாரு அந்த சீந்தில் கொடி சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களையும் சொல்லி கொடுப்பாரு கரெக்டாக கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த பிரச்சனையை குணப்படுத்திடலாம் ஏன்னா கணையத்தில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகளோ அல்லது கணையத்தில் ஏற்படக்கூடிய கற்களோ சில நேரங்களில் புற்றுநோயாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால் முறையான சிகிச்சை எடுத்து இதை குணப்படுத்தி கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்
அது வந்து எனக்கும் அந்த வியர்வு வர்றது இருக்கு சரி அது எழுதும் போதோ இது பண்ணும் போதோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பையனுக்கும் அது மாதிரியே இருக்கு சரிங்க அது என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் கவலைப்படாதீங்க நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க நன்றி வணக்கம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் எந்த அளவுக்கு பதட்டம் இருக்கோ மனசில் எந்த அளவுக்கு பதட்டம் இருக்கோ அவர்களுக்கு பொதுவாகவே உள்ளங்கை உள்ளங்கால்களில் கடுமையான வியர்வை ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த வியர்வை ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா எழுதுகின்ற தாள் கூட ஈரமாகி விடுகின்ற அளவுக்கு சில நேரங்களில் வியர்வை இருக்கும் இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் ஒரு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துறது பார்க்கலாம் இதை குறைப்பதற்கு மிக சுலபமான ஒரு மருந்து இருக்குது அப்படின்னா அது வல்லாறை கீரையை தான் நம்ம சொல்லணும் வல்லாறை கீரையை நல்லா அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு குழந்தைக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு பத்து மில்லி அளவுக்கு கொடுங்க குறைந்தது குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க படிப்படியாக தேவையற்று ஏற்படக்கூடிய அந்த பதட்ட அளவுகள் உடலில் குறைய ஆரம்பிக்கும் மனதில் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தேவையில்லாமல் ஏற்படக்கூடிய உள்ளங்கை உள்ளங்கால்களில் இருக்கக்கூடிய வியர்வையுடைய அளவுகள் குறைய ஆரம்பிக்கிறத பார்க்கலாம் வல்லாறை கீரை பத்து மில்லி காலை வெறும் வயிற்றில் கொடுங்க இந்த பிரச்சனை படிப்படியாக குறையறத குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த தலைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க வந்து கூப்பிடுங்க வணக்கம் நான் பேர் கோமுதன் பேசுறேன் ஓகே உங்க பேர் ஞானம் இப்ப யாருக்காக கேட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயது என்ன சார் 48 ஓகே உங்களுக்கு கேள்விகளை நீங்க முன் வைக்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்கார் ஆ ஓகே வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் நான் என்னோட பேர் ஞானம் சார் இங்கே நாற்பத்தி எட்டு வயசு ஆகுது சரி உடம்பு வந்து ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு கிலோ இருக்கு அது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி தான் இருக்கு ஒரு ஒன்பது ரெண்டு மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் சுகர் ப்ரெஷர் இருக்கு ஓகே உங்களால் மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ பற்றி ஓகே ஸோ வந்து நல்லா உடம்பு குறைக்கணும் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா அது அடுத்தடுத்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கு கவலைப்படாதீங்க இதற்கான வழிமுறை நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக உடல் எடை குறைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு நம்ம அனைவருடைய ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது பார்க்குறோம் இதற்கு மூன்று விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் ஒன்று குடிக்கின்ற தண்ணீருடைய அளவு குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு மூன்று லிட்டர் இருக்க மாதிரி பார்க்கணும் இரண்டாவது ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஏதாவது ஒரு வகையான உடற்பயிற்சிகள் செய்யணும் மூன்றாவது நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் சிம்பிள் ஆப்பிள் டயட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது காலை உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள் மதிய உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள் இரவு உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள்னு மூன்று வேலை சாப்பிடு சாப்பாடு சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் உங்களுடைய உணவை சாப்பிடணும் ஒரு ஆறு மாத காலம் இதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக ஒரு பதினைந்திலிருந்து இருபத்தைந்து கிலோ வரை ஆறு மாதத்திலேயே எடை குறையிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த எடை குறைவதால் உடலில் ஏற்படுகின்ற எந்த அசௌகரியங்களும் இல்லாமல் உடல் குறைவதை பார்க்கலாம் அதே போல் இந்த டயட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காத வார்த்தையாக இருக்குது ஸ்பெஷலி எடை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்ககிட்ட இந்த ஆப்பிள் டயட்டோட ஒரு பெரிய பியூட்டி என்னென்னா முதல்ல நீங்கள் ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றது சைவமோ அசைவமோ அதிக பால் சம்மந்தப்பட்ட உணவோ இல்லை அதிக கொழுப்பு சம்மந்தப்பட்ட உணவோ எதாக இருந்தாலுமே பரவாயில்லை காலை உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள் மதிய உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள் இரவு உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள்னு சாப்பிடுங்க உங்களுடைய எடை குறையிறத பார்க்கலாம் அதே போல் நம்மளுடைய மனப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் மூன்றாவது சனிக்கிழமை அல்லது நாலாவது சனிக்கிழமை அப்படிங்கிறது உடல் எடை குறைவதற்கான இலவச யோகா பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய சனிக்கிழமைன்னு சொல்லுவோம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை நம்ம மனப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு வந்து டாக்டர் ஜெயரூபாவை சந்திச்சிங்கன்னா அவங்க உடல் எடை குறைவதற்கான சில பயிற்சிகளை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதையும் சேர்த்து செய்யுங்க நிச்சயமாக உடல் எடை வேகமாக குறையிறத நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ வெரிகோஸ் வேணும் வெரிகோஸ் அல்சரை பற்றி பேசும்போது ஒரு சிலர் ஆப்ரேஷன் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க எடுத்துகிட்ட பிறகு ரொம்ப விரக்தி ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணியும் நமக்கு சரியான தீர்வு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க உங்ககிட்ட அணுகும் போது எவ்வளோ காலகட்டம் எடுக்கும் திரும்ப அவங்களுக்கு நார்மல் ஆகிறதுக்கு பொதுவாக அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு நம்ம அந்த வெரிகோஸ் வைன் ஏற்படும் போதோ அல்லது வெரிகோஸ் அல்சர் ஏற்படும் போதோ பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தது ஒரு ஆறு மாதத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மாதம் வரை சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறத பார்க்குறோம் காரணம் என்னென்னா ஒரு இடத்துல வெரிகோஸ் வைன் ஏற்படும் போது அந்த இரத்த குழாய் முழுவதுமாக எடுத்து விடப்படுகிறது அப்போ மீண்டும் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடி
ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது மூன்று லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் குடிப்பதற்கான சில விஷயங்கள் வெரிகோஸ் பெயின் அல்சருக்கு என்றே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி உடற்பயிற்சிகள் இதெல்லாம் செய்யும்போது படிப்படியாக இந்த பிரச்சனைகள் குறைந்து உடல் குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் வேகமாகவே குணமாகிறத பார்க்கலாம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்தடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க சரி <laughs> 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 கூட்டக்கூடிய பொருட்களை சேர்த்து செய்யற ஒரு வழக்கம் இருக்கும் ஆனா இன்றைக்கு உணவகங்கள்ல போய் நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கம் இருக்கிறதா அப்படிங்கறத சொல்ல முடியறது இல்ல அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரங்களில் அசைவ உணவு சாப்பிடும்போது நமக்கு செரிமானம் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகிறத பார்க்குறோம் இரண்டாவது மிளகுத்தூள் சேர்த்து தான் எந்த அசைவ உணவையும் நம்ம சமைக்கணும் மிளகு இல்லாமல் அசைவ உணவை சமைக்கவே கூடாது ஆனால் இன்றைக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய குடும்பங்களில் பார்க்கும்போது மிளகு சேர்க்காமல் வெறும் மிளகாய் பச்சை மிளகாயை சேர்த்து அசைவ உணவு சமைக்கப்படுகிறது அதுவும் கூட வயிற்றில் இந்த மாதிரி வாய்வு தொந்தரவையோ அல்லது பசியின்மை அல்லது எடுத்தளிப்பது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ஏப்பம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ளே இருந்து அப்படியே அந்த ஸ்மெல் வரதை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுறத பார்க்குறோம் இதை குறைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி அசைவ உணவு சமைக்கும் போது நிறைய மிளகு சேர்க்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இரண்டாவது தண்ணீரில் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து சூடாக அந்த ஜீரக தண்ணி இந்த மாதிரி அசைவ உணவு சாப்பிடுகின்ற நாட்களில் குறைந்தது ஒரு இருநூறு மில்லி சாப்பிட முடியுமான்னு பாருங்கள் இன்றைக்கு கூட நம்ம கேரளா போனோம்னா நிறைய ஹோட்டல்களில் குறிப்பாக அசைவ உணவு கொடுக்கக்கூடிய ஹோட்டல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண தண்ணீர் கொடுக்கப்படாது அது கூட ஜீரக தண்ணீர் தான் கொடுக்கப்படும் காரணம் என்னென்னா அசைவ உணவை சமைக்கின்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு டைஜஸ்டிவ் எலிமெண்ட் வேணும் அதற்கு இந்த ஜீரக தண்ணீர் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இதை கொஞ்சம் செய்யுங்க மூன்றாவது அசைவ உணவு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பழங்கள் ஏதாவது சேர்த்து கொள்ள முடியுமான்னு பாருங்கள் ஆப்பிள் கொய்யாக்காய் வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோன்னா செரிமானத்தை தூண்டி வயிறு சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வதற்கு இவை உதவி செய்யும் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்தடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ சார் ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஜெயந்தி மாரியூர் மாவட்டம் உடற்பாலத்திலேருந்து பேசுகிறோம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தாம்மா உங்கள் வயசு என்னம்மா நாற்பத்தி ஆறு ஓகே உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன இப்போ தான் இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் இந்த கால் முட்டிக்கு மேலே இந்த தொடர் கிட்ட நரம்பு பொடிச்சிருக்கு சரி அது இந்த ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்தப்போ வந்துட்டு இப்போ ஒரு பன்னெண்டு வயசு ஆகுது பாப்பாவுக்கு சரி சொல்றது இந்த மென்சல் செப்பா ஒழிக்குது அப்புறம் நார்மல் ஆயிடுது சரி அதால ஏதாவது பாதிப்பு வருமா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன வயசுமா இப்போ மூன்றாம் நிலை வெரிகோஸ் அர்த்தம் அதனாலதான் மாத விளக்கு நேரங்கள்ல உங்களுக்கு அதிகமான வழிகள் ஏற்படுது மாத விளக்கு முடிந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப வேகமாக கால்களில் பரவத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டுமா முறையான சிகிச்சை முறையான உடற்பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மாதம் ஒரு முறை நான் திருச்சி வருவேன் நான் வரக்கூடிய தேதியை வந்து மருத்துவமனை தொடர்பு கொண்டு தெரிஞ்சுக்குங்க வரும்போது உங்களுடைய மருத்துவ அறிக்கைகள் ஏதாவது இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் பார்த்துட்டு இதை எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா சார் பொதுவாக வந்துட்டு நீங்கள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பட் வெளி மாநிலங்களுக்கு போகும்போது இல்லைனா வெளி ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகும்போது எங்கெங்கே இருக்கீங்கன்னு தெரியல ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் சார் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா நாளை சனிக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பதிலிருந்து இரவு எட்டு மணி வரை வந்து கோயம்புத்தூரில் நடக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாமில் என்னை சந்திக்கலாம் 
அதே போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று சேலத்தில் காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை எட்டு மணி வரை என்னை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்ற எல்லா நாட்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே சந்தோஷம் <laughs> எனக்கு வந்து சித்தப்பயிர் தோணுதுன்னு சொன்னாங்க சார் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி அதனால நான் வெஜ் எல்லாம் எதுவுமே சாப்பிட முடியறது இல்லைங்க சாப்பிட்டாலும் தொந்தரவுங்க தெரிஞ்சு தான் சாப்பிட்றதே இல்லைங்களா இப்போ சரிங்கம்மா கொழுப்பு சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்த்து காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளவு வேகமாக இந்த பித்தப்பை கற்கள் குறைந்து போவதை நம்ம பார்க்கலாம் வீட்டிலேயே பித்தப்பை கற்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு அருமருந்து எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மூன்றத்தையும் மிக்சரில் போட்டு நன்றாக அரைத்து அதோடு ஒரு ஐநூறு மில்லி அளவுக்கு நீர் மோர் தயிர் அல்ல நீர் மோர் சேர்த்து அதையும் நன்றாக அரைத்து இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு அரை லிட்டர் அளவுக்கு அப்படின்னு சாப்பிடுங்க தொடர்ந்து ஒரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதம் சாப்பிடுங்க இந்த பித்தப்பை கற்கள் படிப்படியாக குறைந்து குணமாகிறத பார்க்க முடியும் பித்தப்பை கற்களை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய சிகிச்சைகள் இருக்கு உடற்பயிற்சிகள் இருக்குமா அதையிலும் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வெறும் உணவு முறைகளை மட்டும் எடுக்கும்போது சில நேரங்களில் இது குணமாவதற்கு காலதாமதமாகலாம் ஆனால் முறையான உடற்பயிற்சிகளோடு சேர்த்து அந்த உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணும்போது வேகமாக அந்த பிரச்சனை குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாமா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுங்க பாபு கோயம்புத்தூர்ங்க ஓகே பாபு இப்போ யாருக்காக எடுத்து வச்சு கூப்பிடுங்க யாருக்காக கேக்குறேன் உங்க வயது என்ன பாபு 43 ஓகே பேஸ்லாம் டாக்டர் நேபல் தான் இருக்கார் சார் வணக்கம் பாபு சார் லாக் சார் பாபு சார் பாபு நான் 43 வயசு ஆச்சு கோயம்புத்தூர் பேசுறேன் சார் நான் கடிக்கிற வயிறு தான் தலவடிக்குதுங்க சார் சரிங்க இந்த வெயில்ல சுத்துனா அந்த மாதிரி வருதுங்க சார் வெயில்ல ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சுத்துனா வருதுங்க சார் சரி அதுக்கப்புறம் ஏசிக்குள்ள இருந்தா ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அப்படி வருதுங்க சார் சரிங்க அப்படி வரும்போது பிபி செக் பண்ணா லைட்டா பிபி இருக்கு சார் மத்த நேரத்துல அப்படி இருக்கிறது இல்ல சரி அந்த மாதிரி தான் பிரச்சனை சார் வெயில சுத்துறா டயர்ட் ஆயிருது தல லைட்டா வலிக்குதுங்க காலையில நேரத்துல எந்திரிச்சிங்களா வேலை செஞ்சாலும் நம்ம லைட்டா ரெண்டு பக்கம் தல வலிக்கு சமாளிக்கிற மாதிரி தான் வலிக்குதுங்க சார் அந்த டாக்டர்ல போய் செக் பண்ண நீரோ டாக்டர்ல ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னா கண்ணு செக் பண்ண எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குங்க சார் எவ்வளவு கோபம் வருது பாபு தொலைக்காட்சியை <laughs> 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 உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தத்துடைய அளவு ரொம்ப அதிகமாகும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி தலைவலிகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ரெண்டு நேரத்தையுமே தலைவலி வரும் அதாவது வெயில் நம்ம போனாலும் தலைவலி வரும் அல்லது ஏசியில் நம்ம இருந்தாலும் தலைவலி வரும் இதை குறைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜீரகம் எடுத்துங்க அது கூட கொஞ்சம் தேன் கலந்துருங்க எலுமிச்சை சாறு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கலந்துட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றுல இதை சாப்பிடுங்க ஒரு ஆறு மாதம் இதை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க இந்த தலைவலி வேகமாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா வெரிகோஸ் வென் வெரிகோஸ் அல்சர் பத்தி பல விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார் பொதுவா வந்து வெரிகோஸ் வென் வெரிகோஸ் அல்சர் இருக்கும்போது உணவு கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியமான விஷயம் அடைப்புல உடல் பயிற்சியும் அவசியமான விஷயம்னு சொல்லிருக்கீங்க சோ அத பத்தி பேசலாம் சார் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் வென் ஏற்படும்போது உணவு முறைகள்ல மாற்றம் உடற்பயிற்சி மாற்றம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய பேர் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கனா ஒரு மாத்திரையை சாப்பிடுறதாலயோ அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்வதாலயோ இது குணமாகுமா அப்படினு கேக்குறாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி ஆவதற்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது முறையான உடற்பயிற்சி முறையான உணவு முறை எடுக்கும்போது தான் வெரிகோஸ் மைன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தடுக்கவும் முடியும் குணமாக்கவும் முடியும் 
ஓகே உடல் பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு எந்த அளவுக்கு ஒரு அவசியமான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் வெரிகோஸ் வெயின் வரத்துக்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் வந்துட்டு வெயிட் கெயின் அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு கூட சொல்லியிருக்காரு ஸோ வெயிட் கெயினை குறைக்கிறது இது மாதிரி பல விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுறது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் வந்துட்டு வெரிகோஸ் வெயின் அண்ட் வெரிகோஸ் அல்சருக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் டாக்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே தெளிவான முதல் பதில் அளிச்சிங்க சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க் யூ மேம் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகத்தையுமே கேட்டு பயன் அடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் Thank you.